நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் மூன்றாவது யூனிட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள போயம் ஆல் த வேல்ஸ் ஸ்டேஜ் என்பதை தான் பார்க்க போகிறோம் இக்கவிதை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரின் ஆஸ் யூ லைக் இட் என்ற டிராமாவில் இடம்பெற்ற மோனோலாக் ஆகும் ஜாக்வஸ் தனக்குள் பேசும் இந்த மோனோலாக்கில் மனிதன் இவ்வுலகில் கடந்து செல்லும் பாதையான குழந்தை பருவத்திலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் இடம்பெறுகிறது தொட்டில் முதல் கல்லறை வரை மனிதனின் பருவம் ஏழு நிலைகளாக பகுக்கப்படுகிறது நாம் ஏற்கனவே பல வீடியோக்களில் நாடக உலகினுடைய கிங் ஆகிய வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை குறித்து பார்த்திருப்பதால் நேரடியாக கவிதைக்குள்ளாக நுழைவோம் முதல் ஐந்து வரிகளின் விளக்கம் உலகம் என்பது நாடக மேடை அந்த நாடக மேடையில் தான் வாழ்க்கை என்னும் நாடகம் நடக்கிறது ஆணும் பெண்ணும் அந்நாடகத்தில் நடிக்கும் கதாபாத்திரங்கள் பிறப்பின் மூலமாக நாடக மேடையில் மனிதர்கள் நுழைகிறார்கள் இறப்பின் மூலமாக நாடக மேடையிலிருந்து வெளியேறுகிறார்கள் ஒரு மனிதன் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களாக நடிக்கிறான் மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் ஏழு கதாபாத்திரங்களை நடிப்பதாக வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இந்த மோனலாக்கின் மூலம் தெளிவுபடுத்துகிறார் நண்பர்களே முதல் ஐந்து வரிகளில் மனித வாழ்க்கையை ஒரு நாடகமாக உருவகைத்து வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் கூறுவதை பார்க்கிறோம் இனி ஆறு முதல் ஒன்பது வரையிலான வரிகள் முதல் நிலை குழந்தை பருவம் அந்நிலையில் பூனையின் சத்தத்தை போல பலகீனமான ஓசை எழுப்பி நர்சின் கையிலே தவழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அடிக்கடி வாந்தி அடிக்கிறான் பள்ளி செல்லும் பருவம் இரண்டாவது நிலை புத்தக பையை தோளில் போட்ட வண்ணம் விருப்பமில்லாமல் மெதுவாக நத்தை போல பள்ளிக்கு ஊர்ந்து செல்கிறான் இந்த வரிகளில் முதல் இரண்டு ஸ்டேஜுகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது வரிகள் ஒன்பதிலிருந்து பதினைந்து வரை மூன்றாவது நிலை காதலர் நிலை காதலன் காதலியின் காதலுக்காக இயங்குகிறான் தான் எதிர்பார்த்த காதல் தனக்கு கிடையாததாலே உழைக்கலம் போல பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டு தனது காதலியின் புருவத்தை வர்ணித்து சோகப்பாடல் ஏற்றுகிறான் நான்காவது நிலையில் ஒரு வீரனாக நடிக்கிறான் அந்நிலையில் சிறுத்தை போன்ற தாடியுடன் எந்த வினோதமான சபதங்களையும் எடுப்பதற்கு தயங்காதவனாக உள்ளான் தனது மேன்மையை காக்க கவனமாக இருக்கிறான் எளிதில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு வாக்குவாதங்களில் குதிக்கிறான் பயமில்லாதவனும் தைரியமும் உடையவனுமாயிருக்கிறான் பேருக்காகவும் பெருமைக்காகவும் வீரங்கின் முன் நிற்கக்கூட தயங்காத சாகச வீரன் இங்கனம் வரிகள் ஒன்பதிலிருந்து பதினைந்து வரை மூன்றாவது நான்காவது ஸ்டேஜ்கள் விளக்கப்படுகிறது வரிகள் பதினைந்திலிருந்து பத்தொன்பது வரை ஐந்தாவது நிலையில் முதிர்ச்சியையும் ஞானத்தையும் பெறுகிறான் உலக பிரகாரமான விஷயங்களில் சமநீதி வழங்கும் நீதிபதியாக விளங்குகிறான் அதிகமாக உண்டு கொளுத்து உருண்டு போயிருக்கிறான் கண்களில் ஒரு தீவிரம் எப்பொழுதுமே காணப்படும் அனுபவத்தின் காரணமாக அவனது பேச்சுகளில் பல மொழிகளும் நீதி மார்க்கங்களும் வெளிப்படுகின்றன இப்படி இந்த வரிகள் பதினைந்து முதல் பத்தொன்பது வரை ஐந்தாவது நிலையானது விளக்கப்படுகிறது வரிகள் பத்தொன்பதிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரை ஆறாவது நிலையில் மெளிந்து ஒல்லியான தேகத்துடன் செருப்பணிந்து தளர்வான முழுக்கால் சட்டை அணிந்து கண்களில் கண்ணாடியோடும் தோளின் ஒருபுறம் தொங்க விடப்பட்ட பையுடனும் இருக்கிறான் இளமையில் உடலில் இறுக்கமான கணக்கச்சிதமாய் பொருந்திய உடைகள் தற்போது மிகவும் தளர்வாகி உள்ளன இவ்வுலகம் தற்போது பார்ப்பதற்கு மிகவும் பறந்து விரிந்ததாய் தோன்றுகிறது அவன் நடந்து செல்லவும் தயக்கம் காட்டுகிறான் கம்பீரமான அவனது குரல் தற்போது கீச்சிடலாக மாறி போய்விட்டது பேசும்போது சுவாசிக்கவும் திணறுகிறான் பெருமூச்சு விடுகிறான் இந்த வரிகளில் ஆறாவது ஸ்டேஜ் ஆனது விளக்கப்படுகிறது ஏழாவது நிலைதான் மனிதன் நாடக மேடையில் நடிக்கும் கடைசி பாத்திரம் வாழ்க்கையின் கடைசி காலத்தை நெருங்குகிறான் அவன் இந்த காலகட்டம் தான் அவனது இரண்டாவது குழந்தை பருவம் ஞாபக சக்தி மங்களாகி மறதி அதிகமாகிறது பற்களை இழந்து பார்வை இழந்து சுவை இழந்து சொல்ல போனால் அனைத்தையும் இழந்து விடுகிறான் சுவையான நிகழ்ச்சிகளால் நிறைந்த மனித வாழ்க்கை இப்படி ஒரு சோகமான முடிவை எட்டுகிறது இங்கனம் ஏழாவது நிலையான இரண்டாவது குழந்தை பருவம் இவ்வரிகளில் விளக்கப்படுகிறது இனி இப்பாடத்தில் வரும் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸை பார்ப்போம் ஆல் த வெல்ஸ் ஸ்டேஜ் இந்த வரியில் மெட்டஃபர் அண்ட் ஆல் த மென் அண்ட் விமன் மியர்லி பிளேயர்ஸ் இந்த வரியிலும் மெட்டஃபர் சீக்கிங் த பபுள் ரெப்புடேஷன் இந்த வரியிலும் மெட்டஃபர் இருக்கிறது அண்ட் ஷைனிங் மார்னிங் ஃபேஸ் க்ரீப்பிங் லைக் ஸ்னைல் இதில் சிமிலி காணப்படுகிறது full of strange words and bearded like the bard idil simili ulladu his youthful hoes well saved a world too wide indha varil personification ulladu 